ഓവൻ ഇല്ലാതെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അങ്ങനെയായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഡലി പാത്രമാണ് ഇത് കുക്കറിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ആ സമയത്ത് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായി നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മഞ്ഞ മാത്രം ആദ്യം എടുത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞൊന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരപ്പയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദാമാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ള മഞ്ഞയാണ് അടിച്ചെടുത്തത് നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ള നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ അടിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് താഴേക്ക് വീഴാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറേച്ച് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മിക്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പതപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടിത് പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ മിക്സിലേക്ക് മാവ് കുറേച്ചായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഫ്ലോ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മിക്സ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മാവിലേക്ക് പതപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടവെള്ള ചേർത്ത് സാവധാനം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം
ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി വിതറി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിലേക്കാണ് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് പോരാനായിട്ടാണ് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം മൈദപ്പൊടി വിതറി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും മൈദപ്പൊടി വിതറി ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയ്യ് തടവി മൈദപ്പൊടി വിതറി ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇഡലി പാത്രമാണ് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇല്ലാത്ത എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതാണ് നന്നായിട്ടിത് വെന്തൊരു കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം 